huwag mong kalilimutan dumalo sa bagong kura, magdala kayo ng regalo. Mahilig daw si Padre Salvi sa masasarap na pagkain. Sa aking palagay ay nakilala mo na ang anak ng muertong ere. Si Padre, nakilala ko na si Cresostomo Ibarra. Palagay ko ay hindi siya isang tonto. Batid kong hindi siya gagawa ng kung anumang kaguluhan kahit malaman niya ang buong naganap sa kanyang ama. Narito na tayo sa San Diego. Tama ang sinabi nila. May bagong kura na pala dito. May tayo yata. Manahimik ka, Crispin. Tira sa dentro, Basilio. Magandang araw po, senyor. Magandang araw din sa inyo, mga dong. Wala nang ibang maaasahan ng aking kaibigan. Kaya binibining, Clay, kung ano man ang kaguluhang mangyari, puntahan mo na lang ako sa aking kompanya. Okay po. Babu. Namatay ang aking ama. Nawala ako sa aming tabi. Namatay siya sa mga kamay ng taong nakakala ng tunay ng kaibigan. Alam ko na ako ano ang mga rin mangyari sa akin. At yun ang itinatatakot ko. Kung hindi ko lalabanan ang galit na namumuo ngayon sa akin. Bakit? Ano po bang mangyari sa inyo? Ba, mukhang masipag nga ang dalaga. Miss Clay? Nasaan na ho tayo, tiya? Malapit na tayo sa San Diego, iha. Kumbuti naman kung gano'n. Nasaan na ho pala yung mga Guardia Civil? Umuwi na sa Maynila. Kasi ligtas na dito. Marami yung mga kabahayan dito, oh. Ilang sandali na lamang, makakabalik na ulit ako sa saan kami nakakilala ni Crisostom. <laughs> Señor. Gracias. Buenos días, Binibining Clay. Mabuti naman at gising ka na. Halina't mag-almosal tayo nang maaga tayo makapunta sa sementeryo. Tamang-tama po, gutom na ako. 
Pero, Mang Adong, bakit hindi niyo naman ako ginising? Sana tinulungan ko kayo magluto. Hindi na po, senyorita, dahil alam ko po na napagod kayo sa paglilinis ng buong bahay. Kain na po kayo. Muy bien, pinibini Clay. Maraming salamat. At ang dahil sa'yo ay nagmukhang tahanan ulit ang bahay ng aking ama. Bueno, halika na. Saluhan niyo na ako. Pati na rin kayo, mga dong. Opo na kayo dyan. Senyor, sa kusina na po ako kakain pagkatapos niyo. Kunin niyo na ang plato at kubertos ninyo at dito na ho kayo maupo. Sige na ho. Sige ho, senyor. Nasaan mo ba mga dong? Ah... Uh, di, dito. Tanda-tanda ako, dito namin nilibing ang ama nyo eh. Meron pa nga akong malaking cross dito eh. Kung gayon ay nasaan na nga? Senyor, hindi ko po alam. Ayun po yung sepulturero. Buenos días, Pat. Buenos días. May mensahe sa'yo ang bagong kura ng San Diego. Ah, okay na, Hernando. Ano ba ito? Por qué, Padre? Ang walang yang si Ibarra. Nandun na sa San Diego. Es un animal! O man yan, Ginoo. Ngunit alam niyo po ba kung sino ang naglipat sa libingan ng aking ama? Merong malaking krus yun. Wala na po ang krus na yung ginoo. Nasunog na po. Wala na din po dyan yung bangkay ng iyong ama. Bakit nga wala na? Sino ang nagutos sa inyo na hukayin ang libingan ng aking ama? Huwag ko kayong magalit sa aking ginoo. Utos ko yun ng kura. Sino ang kura? Si Padre Damaso ba? Tiyak na marami siya matutuklasan doon. Mga bagay na itinago sa ginoo habang siya ay nasa Europa. Hindi ka ba nag-aalala? Wala akong pakialam kung ano ang madiskubre o malaman niya. Ang inaalala ko, ang aking inaanak na si Maria, dahil papunta na siya sa San Diego, magkikita sila ng inyong yon! Sin vergüenza. Sumagot kayo, Gino. Si Padre Damaso ba ang nagutos sa inyo? Hindi po. Yung bagong kura po ng San Diego. Yung kura na mahilig manakit. Siya po siguro yung pari na nakita natin sa simbahan kahapon. Senyor, si Padre Salvi. Padre Salvi. Isa pang masamang prahilis sa Noli. Bakit niya ginawa ito? Anong pagkapuot ang nagtulak sa kanya para tanggalan ng dignidad ang aking ama? Saan niyo dinala ang bangkay ng aking ama? Saan niyo siya dinala? Magsalita kayo! Sir. Saan niyo dinala ang ama ko? Manong, sagutin niyo na lang kami ng maayos. Saan niyo po dinala ang bangkay ni Don Rafael? Inutos mo sa akin ng kura na hukain niyong... Bangkay ng tatay mo at ipalibing sa libingan ng mga inchik. Inilipat nyo si Don Rafael sa libingan ng mga dibinyagan! Insulto sa kanya yun! Pero hindi ko naman po naituloy yun. Tama na mga dong. Paumanhin, senyor. 
Saan siya nakalibing kung ganun? Umuulam po nun. Naisip ko, marahil na dapat eh, itapon na lang mga kanya sa ilo. Kesa ilibing siya, kasama ng mga intik. Kaya tinapong po ang bangkay niya sa ilog upang ngayon ay anurin. Buenos dias, señorita. Y señorita. Buenos dias. Buenos dias din sa inyo. Kayo ang buhay magdakasal? Sarado pa o ang simbahan? Kayo ba ay mga sakristan dito? Ano ang inyong mga pangalan? Ako po si Basilio. At siya po si Crispin. At ako naman si Maria Clara. Maria Clara? <laughs> Anak ni Kapitan Tiago? Tunay nga po napakaganda ninyo. <laughs> Salamat sa inyo at ikinagagala ko rin kayong makilala. Mga bata, pwede niyo bang sabihin sa kura na nandito kamo kami at may dala kami ng regalo para sa kanya? Opo, senyora. Tayo na kispin. Augusto, manong ihanda mo na yung mga regalo para sa kura. Sir! Sir! Ibarra, sandali lang po, sandali lang po. Hindi na nila ginalang ang aking ama. Labis-labis na ang pagmamalapit nila. Naiintindihan ko po kayo. Pero please, relax lang po, sir. Baka ko anong magawa niyo eh. Ayoko matulad kayo sa papa nyo o kay Ate Lucia. Kaya sige na, kumalma lang kayo, sir, ha? Butong na loob, bining bahay. Mahari bang pabayaan mo na muna ako? Nakakatuwa talaga ang mga bata. <coughs> Padre. Buenos dias. Buenos dias. Buenos dias, Padre. Buenos dias, Senorita Maria Clara. Nakakatuwa naman makita kayo. Uh, tanggapin niyo ho ang um, munti naming handog galing sa aking ama. Naway, masiyahan kayo, Padre. Si Estoy tan feliz. Nakakatuwa naman ang inyong handog na surpresa para sa akin. Mga bata, kunin nyo na ang uh, mga handog at ipasok sa aking silid. Pronto? Si, Padre. Gracias, gracias. Hi, Maria Clara. Tunay na higit pang gumanda ang aking araw nang makita kita mo. Tia, magpaalam na ho tayo sa kura. Espera nyo nun momento. Ang oh, no, si Bahen, por favor. Halina't pumasok muna kayo sa loob para mahalikan nyo muna ang mahal na bilhin niya. Ah. Sige na. Sige na, anak. Sandali lang naman. Si, padre. Bueno. Vamos. Dilay sa'ng bata ang pangaili. Lagi nalang pinag-iiwan ang pinagbihisan dito sa hig. Nako, kung tayo ito, baka nakagalit na tayo ng inay. Huwag, Crispin! Huwag mo galamin iyan! Sa pangaili yan! Isa lang naman, kuya. Nais ko lang naman matikman. Ngayon nga lang ako makakain ng ubas eh. Tsaka, kanina pa ako nagugutom. Kahit na, 
Hindi ka dapat nakikang na hindi sa iyo. Pag nanakaw yan. At baka mamaya, malaman na naman ng pakil eh. Saktang panlaya tayo. Ibig mo ba manyaki muli iyon? Oo, oh, wag kang iiyak. Nagsasabihan ka lang naman eh. Kuya mo ako, di ba? Kaya dapat, nakikinig ka sa akin. Kasi, hindi kita ipapahamak. Paumanhin, kuya. Patawad. Tama na. Halika na. At baka lalo pa tayo makagalitan. Halika na. Katulad ng ating mahal na birihin. Muy linda, e muy tierna. Talagang ipinaglihi naman siya sa birhen ng kanyang namayapang ina. Naalala ko nga dati, madalas na nakaluhod at umiiyak sa harap ng statwa ng birhen si Hermana Pia noong pinagbubuntis niya pa lamang ang aking pamangkin. Kaya pala, isang santa ang namayapa na nagsilang ang tila isa rin salta. Huwag manhin, Padre. Ngunit gusto ko lamang ipaalala sa inyo na mayroon kayong dadaluhang pagtitipon sa bahay ng kapitan. Ay, si. Di akwerdo. Huwag manhin, Senyora. Ngunit kailangan ko muna kayo iwan. Pakasabi na lang din po kay Senyorita. Makakarating, Padre. Maraming salamat po. Yeah. Siya sa atin ang lahat kung may mga lamat at uh, kung wala naman, eh, italamos sa... Sir Fidel! Hindi na yata mamala sila kung yung araw na ito. Yes, yes, binibining kayo. Anong kailangan mo? Si Sir Ibarra, galit na galit. Alam niya na kasi na binaboy ang libingan ng ama niya. Baka ano pang gawin mo? Tara na! <laughs> Paumanhin po, Ginoo. Ngunit alam niyo po ba ako saan ang tahanan ng Alferez o ng Kapitan? May dudulog po sana ako reklamo sa kanya. Sa dulo po ng kaling ito, ang Alferez, Senyor. Malapit rin dito ang Kapitan. Salamat po. Bueno. Anong biro ito ng tadhana at tayo pang dalawa ay pinagtagpo? Estas hablando conmigo? Kayo nga po, Fraile. Naroon sana akong mga itatanong sa inyo. Ngunit hayaan nyo ang ipakilala ko muna ang aking Oo nga pala si Crisostomo Ibarra. Anak ng ereje at filibustero. Mawalang galang na po, Padre. Ngunit hindi po masamang tao ang aking ama. Sinasabi mo bang kasinungalingan ang mga nagawa niya? que la gente que se queja de él es mentirosa? Wala po ako dito, kaya hindi ko alam kung sino ang mga tinutukoy ninyo. Kaya't hindi ko rin batid kung ano ba talagang pagkakasala ang nagawa ng aking ama. Upang maging ang kanyang libingan at bangkay ay hindi binigyan ng paggalang at sinalaula pa. Kaya't uulitin ko ang aking tinatanong, Padre. Ano ang nagawang kasalanan ng aking ama? upang maging ang kanyang karapatan sa pagkakaroon ng disenteng libing ay pinagkait niya pa sa kanya! Sa 
¡Santiago! ¡Santiago! Oye, muchacha, ¿nasa no amo mo? ¡Tawakin mo amo mo! ¡Santiago! ¿Quieres estar des? No me toque. ¡Bate! ¡Suélteme! ¿Bakit po? Sabi mo sa akin, hindi pa paroon sa San Diego si Ibarra. Ngayon malaman lamang ko, nandun ang impertinente yun? Bililog mo ang aking ulo para hindi kita pagalitan. Ha? Ang akala mo, marahil hindi ko malalaman ang katotohanan. Santiago, alam mo ba kung ano ang kaparusahan sa pagsisinungaling? Patawad po, Padre. Patawad po. Ngunit hindi ko po batid na paparoon si Crisosto mo. Uh, ang sabi po niya sa akin ay marami po siyang aasikasuhin dito. Kaya uh, tiwala ang loob ko na pagbakasyon ni sa San Diego ang anak ko. Dahil alam ko talaga na uh, hindi siya mapapangabot doon, Padre. Maniwala ka sa akin, Padre. Wes! Naisahan ka ng animal! Nakikita niya. Malalaman niya kung ano ang kaya kong gawin. Diyos mo, Diyos ko, patawarin niyo po ako sa pagsisinumaling ko. Patawarin niyo po rin ako na ipahama ko si Crisosto mo. Tanggalin mo ang iyong kamay sa aking palikat. Paumanhin po, Padre. Ngunit sagutin niyo muna ang aking mga katanungan. Ano't ginawa niyo to sa kanyang libingan at bangkay? Amigo, maagas esto. Huwag kang mag-ipo ng kaaway dito. Ngunit wala akong gagawang masama, Fidel. Nagtatanong lamang ako sa kanya. Ulitin ko, tanong ko, Padre. Anong kasamaan ang ginawa ng inyong kabanal-banalan sa aking ama? May kakamali ka. <laughs> wala akong ginawa. Wala akong ginawa. Anong wala? Samantalang nawawala ang kanyang mga labi sa simenteryo at sinasabing pinaanod sa ilog ang kanyang bangkay. Anong kasalanan ang maaaring gawin ng isang tao upang ituring mo siyang mas mababa pa sa hayop? Nagkakamali ka. Hindi ako. Hindi ako ang nag-utos Ay, sino? Ang pinalitan ko, si Padre Damaso, siya ang nagnais lapastanganin ang bangkay ng patay. Masaya kayo, Pilosopo Tasio. Opo, Kapitan. Masaya ako pagkat may pag-asa. Pilosopo Tasio? Nais kong bantayan mo ang bawat kilos niya ng iyong senyorita. Iuulat mo sa akin lahat at kahit ang pag-uusap ni Maria Clara at ni Ibarra. Sa wakas ay nahanap po rin sa iyong sarili na ako'y bisitahin doon, Pilosopo Tasio. Alam kong nais mo akong makasama. Kaya't ako'y napagbisita para sa mga kasamay sa mayon. Huwag po sana kayo mabibigla, ha? Sasabihin ko po ito sa inyo para ma-protectan nyo agad ang mga anak nyo. Animales! Aray! Tinasaktan ba kayo ng prairie sa magot kayo, anak? Hindi po, Nay. Nagsisinungaling po siya. Ay, huwag mo ako sisiraan na kukutosan kita. Bakit kasi pinangungunahan mo ang kwento? Bakit kasi pinangungunahan mo ang kwento?